என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டெரிவேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்தினுடைய டெரிவேஷன் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்தினுடைய டெரிவேஷன் இப்போ அந்த செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்தில் என்ன டைப்பில் பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிரைவ் த ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது டைம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன சிஆஃப்டி ஓகே சிஆஃப்டிங்கிறத ரெஸ்பான்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அன்டேம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் என்ன செகண்ட் ஆர்டர் அன்டேம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் வித் யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் இன்புட் என்ன கொடுக்குறோம் யூனிட் ஸ்டெப் வந்து இன்புட்டாக வந்து கொடுக்குறோம் ஆனால் வந்து இது இது என்ன சிஸ்டம் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் எதனுடையது அன்டேம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் அதுக்கு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நம்ம டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா டேம்பிங் ரேஷியோவில் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அன்டேம்ப்டுக்கு கேட்டிருக்காங்க அன்டேம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்துக்கு இன்புட் வந்து யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டுருக்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆர்டர்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆர்டருங்கிறது என்னென்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எஸ்னுடைய பவர் வந்து டூவாக இருந்ததுன்னா அது பேர் செகண்ட் ஆர்டர் சரிங்களா அப்போ வந்து பாருங்கள் இது இதில் வந்து இது நியூமினேட்டர் இது டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய எஸ்னுடைய பவர் பாருங்கள் இதனுடைய எஸ்னுடைய பவர் வந்து ஒன்று இதனுடைய எஸ்னுடைய பவர் வந்து டூ அப்போ மேக்ஸிமம் பவர் ஆஃப் எஸ் இந்த டினாமினேட்டர் அப்போ எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய வந்து பவர் வந்து என்னது மேக்ஸிமம் பவர் என்ன டூ ஓகேங்களா அப்போ மேக்ஸிமம் பவர் வந்து டூ வர்றதுனால இது வந்து என்னென்ன செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் இப்போ இந்த படத்தில் வந்து இந்த க்ளோ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப் இந்த க்ளோஸ் லூப் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் வந்து இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பிளாக் டைக்ராம் தான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஆர்எஃப்எஸ்ங்கிறது வந்து இன்புட் சிஸ்டம் சிஆஃப்எஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் சிஸ்டம் இது வந்து ஜிஆஃப்எஸ் கெயின் கொடுத்துருக்காங்க ஜி கெயின் வந்து என்ன ஒமையா என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜீட்டா ஒமையா என் எஸ் இது வந்து என்னென்னா ஃபீட்பேக் என்ன ஃபீட்பேக் இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அந்த அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னென்ன எதுவுமே தரல தரலைன்னா நம்ம என்னென்ன ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஹெச்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஹெச்ஆஃப் எஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் யூனிட்டிங்கிறது ஒன் ஓகே ஹெச்ஆஃப் எஸ் வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்தோம் இந்த பிளாக் டைக்ராமுக்கு ஈக்குவலான டைக்ராம் தான் இது இது ஆர்எஃப் எஸ் வந்து இன்புட் சிஸ்டம் அதே தான் சிஆஃப் எஸ் வந்து அவுட் புட் சிஸ்டம் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோம் சரிங்களா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எஸ்ஓஎஸ் அப்படின்னு என்ன செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்துக்கு நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதிட்டேன் அப்போ இதுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வரும் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்துக்குனா சிஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஃப்எஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாகவே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபம் ஆஃப் இன்புட் வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அதுதான் நம்ம டெஃபினேஷன்ஸ் இதில் வந்து அவுட் புட் என்ன சிஆஃப்எஸ் இன்புட் என்ன ஆர்எஃப்எஸ் அப்போ சிஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இது வந்து என்னென்னா நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் யூனிட்னால நம்ம வந்து பிளாக் டைக்ராம் ரிடக்ஷன் டெக்னிக்கில் படிச்சிருப்போம் அந்த இது வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஆஃப்எஸ் பை ஆர்எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஆஃப்எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன்ட்டு ஹெச்ஆஃப்எஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா ஜிஆஃப்எஸ் வேல்யூ ஹெச்ஆஃப்எஸ் வேல்யூலாம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜீட்டா ஒமேகா என் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் இதை வந்து நான் என்னென்னா ஈக்வேஷன் நம்பர் நான் ஒன்று ஒன்று வந்து பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இதில் இதை தான் வந்து இங்கே வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே இருக்குது புரியுங்களா இதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கிடைக்கும் நம்ம டைரெக்டாக இங்கே எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இதில் ஒமேகா என் என்னன்னு ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் ஒமேகா என்னங்கிறது என்னென்னா அன்டேம்ப்டு அன்டேம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அன்டேம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேங்களா இதனோட யூனிட் வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட் இது மறக்காமல் எழுதணும் ஒமேயா என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்டேம்ப்டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இதனோட யூனிட் வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட் அடுத்து ஜீட்டா ஜீட்டாங்கிறது என்னென்னா டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீட்டாங்கிறது என்ன டேம்பிங் ரேஷியோ இப்படி எழுதிக்கலாம்
C of S C of S divided by R of S equal to इन्हें रखते ओमेगा एन स्क्वायर अलग प्लेट दे रहे हों ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट ही एस स्क्वायर रखते हैं अपनी वरों सेकंड टाइम उन्हें जीरो आ रही है ना जी टैक बोले ना हम जीरो कुछ तो गांठ टाइम प्रेसिस्टर ना लापे तो फुल ना ना इधर हम लोग के जीरो आए थे अपने ना वरों एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर नो वरों सेकंड ना नाडू लोग ना टाइम मना आए थे जी टैक बोले जीरो सब्सिट पना है फुल टाइम मना आए थे हम लोग कुंडे ज R of S into omega n square divided by S square plus omega n square कटिकिंग ला करेक्ट आमा इधर कटिक मा इधर वंदे नम्बर बॉक्स पनी क्ला इधर वंदे नन्हा ये केस नंबर टू नच्छ क्ला ये पो नम्बर एन ने इनपुट टा नम्बर करुँ करो इधर नम्बर क्वेश्चन वंदे एन ने इनपुट टा करुँ करो यूनिट स्टेप दे इनपुट टा करुँ करो व्हेन यूनिट स्टेप सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल इस अप्लाइड यूनिट सेप सिग्नल लोड़ी है डेफिनेशन पस्त चल रहा है यूनिट सेप सिग्नल लोड़ी है डेफिनेशन पस्त नहीं है ना हम आलरेडी पढ़ चुके होंगे ना ये ना पढ़ चुका हूँ फर्स्ट पार गए आर ऑफ़ टी इक्वल टू वन ने ओके यूनिट सेप सिग्नल ना वन ने इधर उन्हें वाली इन्हें टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो इधर वन्दे जीरो इधर वन्दे टाइम टी द जीरो ना इंगों द यूनिट सेप सिग्नल को दिखाना वाला वन ने पर इधर लाइ इधर वन्दे ना आर ऑफ़ टी इधर तो यूनिट सेप सिग्नल लोडी डेफिनेशन फर्स्ट आधे एड दिए ला इप्प आर ऑफ़ टी इक्वल टू वन ने नेट तब ना इवरी आर ऑफ़ टी इक्वल टू वन ने T ingkar itu yes sama itu time domain lirde yes itu bandar. Puri dengla. Apa Laplace transform of R of T itu de small lah orang de capital R macam je T itu de yes sama macam je. One ni ke bandi pati na Laplace transform itu tanam lirke na baru one by yes sama. Apa R of S equal to one by yes. The R of S equal to one by yes seperti bandar puri jeda mana. The R of T equal to one ni ke bandi Laplace transform itu kan bodi. R of S equal to one by yes ni bandar je. Ipe ini de bandi na R of S itu one by yes na engkau kuruk pora na second equation na kuruk pora. R of S equal to one by S इंगरे इधर लो कुड़ को पोरा है second equation लो कुड़ को बोधे नमल कैन्ना करें किधे इबे R of S इंगरे के इंगे दर किंगला अब इधर के बाला नैन्ना कुड़ को पोरा है one by S इबे लो इकला C of S equal to the R of S के बाला numerator लो one कुड़ते दे denominator लो yes कुड़ करें numerator लो one कुड़ते दे denominator लो yes कुड़ करें into numerator लो इंगरे को पोरा है omega n square की लो denominator लो yes square plus omega n square � Direct awe, ini ni anda one into omega n square, omega n square. Naa anda nana orang support eli diri ke. Apa ini dalam tu nana C of S equal to, barangnya R of S equal to one by S. Ni mana itu one kurut itu di mana itu S kurut itu. Apa C of S equal to one into omega n square, omega n square divided by S into S square plus omega n square. Apa ini dia box puni orang equation awat cikaran. Ini dia kumunda ni nampai nampai patut kau second equation kurut kau. Ini dia anda nana third equation awat cikaran. Ini dia nampai nampai cikaran third equation awat cikaran. ओके हमाम ये पन हम ऐना पन्ना पोरो ना द C F S C F S इंगर दे ऐने डर दोगो ओमेगा एन स्क्वायर डर डबे S इंटी S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर नडर दोगो माँ ये द वंदे ना बा पार्सल फ्रैक्शन यूज़ पनी ना वंदे एक्सपेंड पन्ना पोरो बा पार्सल फ्रैक्शन यूज़ पन्ना करने ऐना पन्ना देर दी क्लामा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड Pada second hari kita tu pati, kita ini term mandu pati, na quadratic factor. Ulu kula barang S nodi power mandu na two mandu orang kita, pada two mandu ada quadratic factor. Apa yang kita tu boleh tu jodih ada lalu na B S plus C. Alat ini yang use panah, nampak B S panir kita. Inge lalu tu jodih ada lalu quadratic factor mandu ada, inge jodih ada lalu B S plus C ni ada tu. Dinamikanya ni tu barang S square plus omega n square. इधर ये तो यूज़ पनी ना मेरे तरफ़ कौन पार्सल फ्रैक्शन यूज़ पनी वन्दे इधर वन्दे ना ना ऐड तरफ़ कौन इधर को वन्दे ईके से नंबर ना फोर ना कुड़ता रहा इधर हम बहुत मुख्य माना दें याना ना मंगे एड वैली बी एड वैली सब चीज़ पनी ना मंगे वाला कुड़ को पड़ो ये पार्ट द स्टेप ना 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 पन इधर पर इधर कम पुरी दिंगला इधर लीनियर फैक्टर इधर क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर फैक्टर में बोले ये जोड़ बे फर्स्ट टाइप के रहती हैं प्लस इधर अलग में बोले क्वाड्रेटिक फैक्टर ना ना जोड़ी अदर दोनों बीएस प्लस सी डिवाइडर बे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इप्पो एलसी मर्गला इधर � 
எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்ப்பா சரியம்மா அடுத்து இங்கே என்ன போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த எஸ்ஸை உள்ளே கொண்டு போய்க்கிங்க எஸ் இன்ட்டு பிஎஸ் ப்ளஸ் சி எஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டர் ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாங்களா எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமே என் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமே என் ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கும் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு பிஎஸ் ப்ளஸ் சி புரியுதுங்களா டினாமினேட்டர் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு ரெண்டு ஒரே மார்க் நாள் அப்போ நியூமினேட்டர் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஒமே என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமே என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு பிஎஸ் ப்ளஸ் சி அதை வந்து எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏ அது ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ஏ எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஏ இன்ட்டு ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் எஸ் இன்ட்டு பி வந்து அப்படியே இருக்கும் எஸ் இன்ட்டு எஸ் வந்து எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎஸ் ஓகேங்களா இதை பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு டேமாக ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஹையஸ்ட் டேம் என்ன எஸ் ஸ்கொயர் தான் ஹையஸ்ட் டேம் அப்போ ஈக்குவேட்டிங் கோவிஷன் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் டேம் எஸ் ஸ்கொயர் டேமை வந்து ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் டேம் எங்கெங்க இருக்கு பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்களா இதை எஸ் ஸ்கொயர் டேம் எஸ் ஸ்கொயர் ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இங்கே எங்கே இருக்கு எஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கா இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எஸ் ஸ்கொயரோடைய கோவிஷன் என்ன ஏ அடுத்து இந்த எஸ் ஸ்கொயரோடைய கோவிஷன் என்ன பி அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை அதனால் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு ஜீரோன்னு கொடுத்துருவோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் டேமுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எஸ் டேமை வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எஸ் டேம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எஸ் டேம் பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்களா இதுதான் ஒரு எஸ் டேம் என் டிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடையாளத்துக்கு இங்கே எஸ் டேம் இருக்குது வேறு எங்கேயா இருக்கா இல்லை அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எஸ் டேம் எஸ் ஏ கோவிஷன் என்ன சி ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ் டேம் இருக்கா இல்லை அப்போ ஜீரோ அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சீனுடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ எஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அடுத்து எஸ் டேம் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கான்ஸ்டன்ட் டேமை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் அது கான்ஸ்டன்ட் டேமை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் கான்ஸ்டன்ட் டேம்ங்கிறது எஸ் ஸ்கொயர் டேம் எஸ் டேம் வராது தான் கான்ஸ்டன்ட் டேம் அது வராது எது பாருங்கள் இது வரல அடுத்து இது இதுதான் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்போ இது இங்கே பாருங்கள் இது என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏ ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒமே என் ஸ்கொயர் ஒமே என் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏனுடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்குங்களா இப்போ ஏனுடைய வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஏனுடைய வேல்யூவை நான் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஏனுடைய வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏக்கு பலாக நம்மளை என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஒன் கொடுக்க போகிறோம் ஒன் கொடுக்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக ஏக்கு பலாக ஒன் கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பி ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் ஆகிற மாதிரிமா இப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்ம மூணு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஏனுடைய வேல்யூ ஒன் பினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சினுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இங்கே எழுதலாமா சப்ஸ்டியூட் A equal to 1, அடுத்து B equal to minus 1, அடுத்து C equal to 0, ஜீரோன்னு சொல்லி எந்த ஈக்குவேஷனில் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் போட்டோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் போட்ட ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபோரில் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோரில் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் அதை எழுதிக்கலாங்களா ஒமேகா என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா என் ஸ்கொயர் 
ஒமை என் ஸ்கொயரோட போய் எஸ் இன்ட்டு எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமை என் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் அப்போ இதை தான் தனி எடுத்து நம்ம பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் சிஎஃப்எஸ் எழுதிக்கலாமா ஓகே இப்போ இதுதான் சிஎஃப்எஸ் எழுதிட்டோம் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமைகா என் ஸ்கொயர் இப்போ இதை பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம லேப் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டான்ஸ்வாம் எடுக்கலாம் அப்போ டேக்கிங் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன் போத் சைட்ஸ் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைடு வந்து என்ன எடுக்கிறோம்னா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எடுக்கிறோம் போத் சைட்ஸ் நம்ம என்ன என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சி ஆஃப் எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஏன்னா நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் சரியாமா அடுத்து பாருங்க மைனஸ் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமைகா என் ஸ்கொயர் ஓகேம்மா இப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுக்கும்போது சி ஆஃப் எஸ் நம்மளுக்கு என்னவா மாறிடும்னா சி ஆஃப் டியாக மாறிடும் எஸ் டொமைன்லேருந்து நமக்கு டி டொமைனுக்கு வந்து வந்துடும் புரியுதுங்களா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்லேருந்து டைம் டொமைனுக்கு வந்துடும் புரியுதாப்பா எஸ்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் இது டைம் டொமைனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஒன்று எழுதலாமா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் வந்து ஒன்று எழுதலாம் நமக்கு தெரியும் லேப்லாஸ் டான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன்றுங்கிறது என்ன ஒன் பை எஸ் லேப்லாஸ் டான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன்றுங்கிறது என்ன ஒன் பை எஸ் இப்போ ரிவர்ஸில் எடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ஃபார்ம் ஒன் பை எஸ்க்கு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன் வரும் அதே மாதிரி மைனஸ் இதோட ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் எல் ஆஃப் L of cos AT. இப்ப காஸ் ஏடின்னு இருந்ததுன்னு வைங்களேன் இதோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன வரும் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இந்த இடத்துல பாருங்க இங்க ஏ இருக்குனால இங்க வந்து இங்க வந்து ஏ வரும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க ஒமைகா என்ன இருக்கா அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதே தான் பண்ண போறோம் பாருங்க இதுக்கு எல் இன்வர்ஸ் நம்மளுக்கு எடுக்கும்போது என்ன போறோம் காசுக்கு காஸ் இதே மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் எஸ் இருக்கு டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயருக்கு எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ ஸ்கொயருக்கு பலங்க என்ன இருக்கு ஒமையா என் ஸ்கொயர் இருக்கு இப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன எழுதலாம் காஸ் ஆஃப் ஏடின்னு எழுதுறோம் இங்கே என்ன எழுதுறோம் காஸ் ஆஃப் ஏக்கு பலங்க என்ன இருக்கு ஒமேகா என் இருக்கு அப்போ ஏ ஏக்கு பலன் எழுதுறோம் நம்ம ஒமேகா என் இங்கே டின்னு எழுதுறோம் புரியுதாமா அப்போ சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா என் டிங்கிறத இதனுடைய ஆன்சர் நம்ம சி ஆஃப் டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டைம் வந்து எப்பயுமே என்ன டி வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இது எப்படி காஸ் ஒமையா என் டின்னு எழுதுனா எல் ஆஃப் காஸ் ஏடியோட ஃபார்முலா எஸ் டிவோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ்க்கு எஸ் இருக்கு எஸ் ஸ்கொயருக்கு எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ ஸ்கொயருக்கு பலா ஒமையா என் ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஓகேங்களா இப்படி இருந்தால் இதை காஸ் ஏடின்னு எழுதலாம் இங்கே வந்து காசுக்கு காசு ஏ இருக்க இடத்துல ஒமையா என் இருக்குனால ஒமையா என் டின்னு எழுதிட்டா அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டேம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் வித் யூனிட் ஷெப் இன்புட்டோடய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமையா அண்ட் டின்னு எழுதிட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் வரையலாம் இப்போ டயக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட் டயக்ராம் வந்து என்னென்னா இது வந்து என்ன டி இது ஜீரோ இது வந்து என்ன ஒன்று இது வந்து என்ன ஆர் ஆஃப் டி இது வந்து இது இது வந்து என்ன சொல்லலாம் யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட் தான் நம்ம கொடுத்தோம் இது வந்து சிம்பிளாக வந்து நம்ம என்னென்னா இன்புட் எழுதிக்கலாம் இது வந்து இன்புட் இதனுடைய அவுட் புட் அதாவது இதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த சிஸ்டத்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இது வந்து டி இது வந்து என்ன ஜீரோ இதோடைய கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடம் வந்து எல்லாமே இது வந்து ஒன் இந்த பீக் வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பீக் வேல்யூ வந்து டூ இது வந்து என்ன சி ஆஃப் டி இந்த சி ஆஃப் டிங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் சி ஆஃப் டிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ இதுதான் வந்து இன்புட் இது வந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ செகண்ட் ஆர் சிஸ்டம் அன்டேம்பர்டுடைய செகண்ட் ஆர் சிஸ்டத்தினுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஒமையா என் டி இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் தேங்க்யூ 